ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല സ്വീറ്റായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഹൽവയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹൽവ നമുക്ക് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ തന്നെ റെഡി ആക്കിയെടുക്കാം എന്ന ടോപ്പിക്കുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അധികം ടൈമും വേണ്ട അധികം ചേരുവകളൊന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെയുള്ള ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞു ബെല്ലേക്കൺ കാണും അതുകൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക അതിൽ നിങ്ങൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷനിൽ ഓൾ തന്നെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനൊരു ബൗളെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാനൊരു വൺ കപ്പ് കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പ് തന്നെ നമ്മൾ വൺ കപ്പ് എടുക്കുക ഇതുപോലുള്ളത് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ നല്ലപോലെ മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ എടുക്കാൻ നോക്കുക എങ്കിൽ നമ്മളെ റെസിപ്പിയൊക്കെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വൺ കപ്പ് കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിലേക്ക് അതേ കപ്പ് തന്നെ സെയിം കപ്പ് തന്നെ വൺ കപ്പ് പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നാൽ ഒരു സ്പൂണ് കൊണ്ട് കട്ട പിടിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒട്ടും കട്ട പിടിക്കരുത് അങ്ങനെ സ്പൂണ് കൊണ്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ആ കപ്പിലെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ വൺ കപ്പ് കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ പൗഡറിലേക്ക് വൺ കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചൂടുവെള്ളം ഒന്നുമല്ല സാധാ നോർമൽ പച്ചവെള്ളം തന്നെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് കട്ട കെട്ടാത്ത രീതിയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ പൗഡർ ഞാൻ നല്ലപോലെ ഇളക്കി മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെക്കുക ചുവട് കട്ടിയുള്ളൊരു പാൻ തന്നെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്കൊരു അല്പം നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഞാനൊരു അല്പം ക്യാഷ് നെറ്റ് വറുത്തെടുത്ത് കൂടിയാണ് ഇതൊക്കെ അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനാണ് അതുപോലെ അത് വറുത്ത് കൂടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് കോക്കനെറ്റ് ചെറുതായി കൊത്ത് കഷ്ണമാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ചതാണ് അതും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് രണ്ടും വെവ്വേറെ ആയിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ കണ്ട നമ്മുടെ കോക്കനറ്റ് ഒരു ഗോൾഡൻ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതിയാകും ഇനി ഇത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ശേഷം നമുക്ക് ഇത് പേനിലോട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഹൽവ റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു വൺ നേരത്തെ നമ്മൾ പൗഡർ എടുത്ത അതേ കപ്പ് തന്നെ വൺ കപ്പ് ടു കപ്പ് ടു കപ്പ് ഷുഗറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ടു കപ്പ് ഷുഗറിലോട്ട് വൺ കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ടു കപ്പ് ഷുഗറും വൺ കപ്പ് പച്ചവെള്ളം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലപോലെ മിൽക്കാക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ഷുഗറൊക്കെ നല്ലപോലെ മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊരു തിളയൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ പൗഡറാണ് അത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചതുകൊണ്ട് കട്ട പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് വേണം നമ്മുടെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇതിൻ്റെ പൊടിയൊക്കെ കട്ട പിടിച്ച് ആകെ താളം തെറ്റിപ്പോകും അപ്പോൾ ഇത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മധുരത്തിനൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് പിന്നെ വേണ്ടത് നെയ്യാണ് നെയ്യ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ടോട്ടലായിട്ട് ഒരു നാലഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട ഓരോരോ ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോരോ ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഹൽവയാകുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് അറിയാമല്ലോ എണ്ണയും നെയ്യും ഒക്കെ ഓവറായിട്ട് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാനൊരു ടു ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടോ ബാക്കി ഇനി നമുക്ക് പിന്നീട് ചേർക്കാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ്
ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഹൽവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മെയിനായിട്ടുള്ളത് എണ്ണയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മളിത് ചെയ്യുമ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചു ചെയ്യണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും തയ്യാറാക്കിയെടുക്കരുത് നമ്മുടെ ഹൽവ ഒക്കെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് നേരത്തെ നമ്മൾ വറുത്ത് കോരി മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന തേങ്ങാ കൊത്താണ് അതോടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല പോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആവുന്ന തരത്തിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ അതാ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ഹൽവ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് നമ്മുടെ പാനിൽ നിന്നും വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വിട്ട് വരണമെങ്കിൽ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയെടുക്കുക ഫ്രീ ഫ്രീസറിലൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ പുറത്ത് തന്നെ വെച്ചിട്ട് സെറ്റാക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിത് ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കിയതിന് ശേഷം സെറ്റാവാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ് വേണ്ടോ അതുപോലെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ട്രേ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇനി പാത്രത്തിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ അതിലാദ്യം ഒരു ഒന്ന് ഒരു നെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഓയിലോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ നമുക്കിത് സെറ്റായതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിതുപോലെ നെയ്യൊന്ന് നാല് ഭാഗം ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഹൽവയുടെ കൂട്ട് ഒഴിച്ച് സെറ്റാവാൻ വെക്കാം പക്ഷെ നമുക്കൊരു സ്പാച്ചിലർ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല പോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച് ലെവൽ ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇനി ചേർക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് കോരി വെച്ചിരുന്നല്ലേ ക്യാഷ്യൂസ് അതൊന്ന് ഇതിൻ്റെ മേലൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ബദാമോ പിസ്തയോ അല്ലാതെ ഡേറ്റ്സോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിവിടെ തേങ്ങയും ക്യാഷ്യൂസും ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒന്ന് വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ഹൽവ ക്യാഷ്യൂസൊക്കെ ചേർത്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതൊരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി വെക്കാം പുറത്ത് തന്നെ വെച്ചാൽ മതി ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് റെഡിയാക്കി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഒരു ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഞാൻ സെറ്റാവാൻ വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ നല്ല പോലെ സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് അങ്ങ് കമിഴ്ത്തിയെടുക്കാം ശേഷം കട്ട് ചെയ്യാം കണ്ടോ നല്ല പോലെ സെറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു നൈഫ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ഹൽവ നല്ല പോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ റെഡി ആക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തത് നല്ല റെസിപ്പി ആയ